Oigan, vamos a pasar a otros temas y es que qué gran día para platicar de esto. Todos hemos deseado felicidad, salud y amor al chocar las copas con personas que estimamos o queremos. Pero, ¿qué hay detrás de un brindis? ¿De dónde proviene? Esta mañana nos acompaña nuestra querida Carlota Montoya, experta en bebidas, enóloga y también sommelier, para hablarnos de esta interesante tradición. Carlota, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, pues vamos a empezar a platicar y entrar en materia. ¿De dónde viene esta tradición del brindis? Ok, esto es increíble porque el brindis es tan antiguo como la civilización misma. Entonces, ¿se acuerdan como de estas cosas de que en el Imperio Romano mataban a los otros con cicuta? Sí, o sea, claro. Era famosísimo, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer es que las copas eran metálicas en aquel tiempo, entonces las, las chocaban, chocaban muy fuerte, fuerte para que el líquido pasara de una a otra. Entonces, si el que brindaba Ajá. con él, o sea, bebía, entonces estaba bien beber. No estaba si no envenenada bebía, la copa. Exactamente. ¿no? Si no bebía, estaba envenenada. Entonces, eso es como de por qué chocamos las claro. copas, viene de ahí. Carlota, estábamos platicando fuera del aire cosas bien interesantes. Primero, ¿por qué brindamos con vino? Ok, el vino es, tiene que ver... Eh, en todas las civilizaciones antiguas había bebidas alcohólicas. Uh -huh. Absolutamente todos y era una manera de acercarse a los dioses. Eso es una cosa mágica. Entonces, eh, era un regalo divino de Dios el consumir bebidas alcohólicas. Pero el vino específicamente proliferó gracias a la religión católica. ¿Por qué? Porque en el concilio de Nicea se estipuló que la Eucaristía en, en la sangre de Cristo es vino tinto. Uh -huh. Entonces, pues tú bebes vino tinto porque es la sangre de Cristo y eso hizo que con las colonias, el descubrimiento de América, todo eso, man, llevaran el vino a todos lados. Qué interesante, ¿verdad, señora? ¿Talidad? Interesantísimo, mi amor. Oh. ¿Cómo se tienen que poner las copas? Ah, las copas van en el orden de lo que llevan dentro. Por ejemplo, esta es como una copa ¿Vino para... ¿Vino rojo? No, esta es una copa para agua. Ok. Por ejemplo, ya estamos brindando con las charolas. Esta es para <risa> champaña. Esta, exactamente. Esto es para un espumoso y esta copa se puede usar para vino. Y normalmente se acomoda en el orden en el que van el las que bebidas. que se van a beber. Exactamente. Muy bien. Oye, y, y estamos... tienen que estar enfrente del cuchillo. Sí, van del lado derecho del plato. Okay. Siempre. Estamos platicando, por ejemplo, por qué en distintos países, dependiendo del país donde vivamos, se dice salud, se dice cheers, se dice toast, Rose. se dice... Sal, salud, Rosit. también. Ajá. Salud, ¿eh? Depende, depende del origen. Bueno, primero, ¿por qué decimos salud en el brindis? Uh -huh. Eso es porque se empezó a desear en la Europa medieval, uh -huh. cuando había conflictos y entonces, eh, ya saben, era un ejército contra el otro. Y lo todos hemos visto contra en, todos. Todos contra todos. <risa> lo hemos visto en muchísimas películas. Y lo que sucedía es que al final, cuando terminaba la disputa, los de más alto rango que quedaban, uh -huh. se deseaban salud el uno al otro uh -huh. y cerraban con un bebé be bebiendo alguna bebida alcohólica. Era Cerveza, vino. El decir salud. Exactamente. Ajá. Entonces, se deseaban salud el uno al otro. Uh -huh. Luego, ¿por qué se dice brindis? Uh -huh. Eso fue durante eh, el imperio, bueno, el Roman. reinado, el reinado de Carlos V, uh -huh. este rey famosísimo que tuvo el imperio más grande, el reinado más grande que se haya visto, donde nunca se ponía el sol. Uh -huh. era, era gigantesco. Entonces, cuando empezaron a dominar la parte norte, él, Carlos V era mitad alemán, mitad uh -huh. español, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, todo su ejército que, que eran germanos, cuando empezaron a dominar la parte del norte de Europa, lo que decían eran, decían brindir, que significa yo se lo ofrezco. Okay. Entonces, se lo ofrecían a su rey y como tenían esta mezcla entre alemana y española, lo cambiaron a decir brindis. Derivó a esa brindis. Exactamente. Pero me dices, por ejemplo, la diferencia de decir salud o de decir cierta palabra en un país con otro. Claro. Eh, el ejemplo más claro es eh, Italia. Ajá. Los italianos, ustedes han oído que es chin chin, Ajá. y chin chin es la onomatopeya, Ajá. o sea, el sonido del choque de las copas. Ajá. Entonces, por eso dicen chin chin. Pero Ajá. cuando empezó esto de la globalización y se empezaron a acercar unos a otros... La internet y todo. Eh, Ajá. Entonces, los japoneses, para los japoneses, el chin chin es como decir... Popo, Ajá. ¿sabes? Ajá. Exactamente. Ajá. Entonces, pues, dicen salute, Ajá. porque es más como correcto. Más cordial. Así. Oye, te tengo que preguntar algo porque es cierto que si brindas eh, sin mirar a los ojos, ¿tienes siete años de mala suerte en el sexo o no? 
No, no es cierto. Que no es ¿Eso cierto. es mito? Es mito, pero tiene un porqué. Ajá. Porque para la etiqueta rigurosa tú tienes que ver a los ojos porque uh -huh. es una señal de respeto. Claro. Yo te veo a los ojos. Y de confianza. Y de mucha sinceridad, claro. Entonces lo que hicieron fue desarrollar este mito donde uh -huh. te dicen que, ah, te va a generar mala suerte, pero no es mala suerte, simplemente es educado. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí están las etiquetas para que sepamos cómo poner las copas, qué tomar y por qué estamos diciendo salud y por qué tenemos que ver a los ojos. Mi querida Carlota, muchísimas gracias. Gracias, gracias. por venir, mi gracias. vida. Ya me quedó clarísimo y todo. Y salud a, a todos. A poner esta mesa salud. tan bonita, mi querida Talina. ¿Eh? Salud. Salud, mi amor. Salud.